लैंडस्केप उल अफ इकारस कविताटी लिखे इमेजिस्ट मुभमेंटर प्रिन्सिपाल पोएट प्राइम और वाइटल पोएट जाके उलियम कार्लोस उलियम्स ये कविता बुझार आगे अथवा कवित शुरू करार आगे हमारे बैकग्राउंड जेने भलो है ये कविता मूलत लिखा हो कवित जो कहनी नहीं लिखा ये कहनी ग्रीक मिथोलजी सुपरिचित तो सबा जाने ग्रीक मिथोलजिर एक कहनी ओ कहनी के केंद्र कर एक जो पेंटर उनर नाम हम ब्रुईगल उन्नी ओ कहनीटा पेंट कर कविता लिखे उइलियम कार्लोस उइलियम्स तेलते बोलते रिप्रोडक्शन ये कविता के कहनीटा कि जेने मिथोलजी कहनीटा ए रकम जे पिता एवं पुत्र ये एक इमेज देखते से हे पुत्र जार नाम इकारास कविता जाके लिखा ये हे इकारास हे तर पिता दायदलुस दूजन ही क्रीटनगर जे राजा माइन्स तर कारागारे और अवरुद्ध छ बंदी छ पिता और पुत्र एम जगह बंदी छो जेखान मुक्ति पवार उड़ाल देा छाड़ा एखे और को द्वित चारिपाशे जलराशि एवं एखे को बाहन जान बाहन नहीं जेखान पाली आस चारिदी के जल एकम्र उड़े आसा छाड़ा एखान मुक्तर भिन्न को पथ छा बोल मिथोलजिकल कहनीटा तो माइन्सर कारागारे कृटनगर एक जगह ता बंदी छ बंदी के पलायित तो हार जो बाबा सन्तान मिले मोमर डाना ता बनाल जो उड़े आसते हम तो डाना लागे ये डानाटा ता बनिए मोम दिए मोमर डाना दिए बनानो शेष हार पर बाबा आगे रोना दिए ऐले के बोले आसान जाते अति उचुते से ना जाए कारण जदि अति उचुते जाए तो सूर्य उत्तापे मोम डाला गले पर बाबा ठीक ही निरापदे जिन भद्रलोक निरापदे चले आसतें ठीक पेचने जो सन्तान से क्यों एक उचुते उठे गए अनेक उचुते उठे जावा मोम डाना सूर्य उत्तापे गले देखते से उपुर आर्था से पानी पड़े जावर मुहूर्त तैरी ग ये कहनी के केंद्र कर ब्रुगेल एक पेंटिंग एकेचन ये ब्रुगेल पेंटिंग जे पेंटिंग एक आगे हमें मिथोलजिकल घटना एन बी ब्रुगे ब्रुगेल पेंटिंग जे पेंटिंग भित्ती कविता सजिए आगे पेंटिंग एक देखे नहीं तरह कविता बुझते सहज है जो एखे देखते एक जो कृषक हाल चाष करते जा एखने विभिन्न बणिक सम्प्रदायर जो जहाज़ जेगुल विभिन्न पन्न्य आना नया कर तर स्वाभाविक नियमे वे हे ठीक ओखने देखते पासीजे ओजे पा दूटा ओ पा दूटा हमें इकारासर जेखने एखे चुटकर पड़े गल डूबे जा डूबे जावर समय शुद्ध पा दुखाना एक देखा जा एक पानी एक छिटा और किचुई ना पेंटिंग भित्तीलियम कार्लोस उइलियम्स तर कवित सजिए जेमन एन कवित जा कवित देखते जो उन्नी लिखे जो अकोर्डिंग टू ब्रुईगल जो पेंटिंग देखल अर्थात पेंटिंग कथा बोल हेन इकारास फल इट व्वज स्प्रिंग ब्रुगेल चित्रपट अनुजाई जख इकारास पड़े जा पानी डूबे जा बसंतकाल ए फार्मार एक जो कृषक वज प्लाइंग हिज फिल्ड द होल प्रेजेंटी एक जो कृषक चाष कर जा समस्त जमकालो प्रदर्शन सहयोगे चाष कर जा 
জমিখানা অফ দ্য ইয়ার ওয়াজ সমস্ত জমকালু প্রদর্শনী বছরের ইউয়াক ঠিংলিং নেয়ার এবং তিনি বলছেন যে সদা জাগ্রতই ছিল সব কিছু এবং এটা খুবই সন্নিকটে এবং খুব নিকটবর্তী জায়গায় দ্য এইজ অফ দ্য সি সমুদ্রের সমুদ্রকুল কনসার্ন খুবই উদ্বিগ্ন ছিল উইথ ইটস সেলফ মানে সে নিজেকে নিয়ে খুবই উদ্বিগ্ন ছিল এখানে মানুষের কথা বলা হচ্ছে না যে সমুদ্রর খুল প্রান্ত বা কিনারা খুব কনসার্ন উদ্বিগ্ন ছিল তার নিজেকে নিয়েই তারপর এখানে বলা যে সুয়েটিং ইন দ্য সান সূর্যের উত্তাপে গলে গিয়ে দ্যাট মেল্টেড মানে উত্তাপ যা গলিয়েছে কি গলিয়েছে দ্য উইংস ওয়াক্স মোমের ডানাটা গলিয়ে ফেলছে আমাদের ইকারাসের এখানে ইকারাসের মোমের ডানার কথা বলা হচ্ছে আনসিগনিফিকেন্টলি অফ দ্য কোস্ট দেয়ার ওয়াজ তারপরে বললেন যে নিবৃতভাবে সমুদ্র থিরুই যেখানে ছিল এ ফ্লাশ কোয়াইট আননোটিসড এখানে ফ্লাশ বলতে হচ্ছে জলের যে ছিটা কোয়াইট আননোটিস এই যে একটা মানুষ ধরো একটা পুকুরে বা পানিতে যদি আমরা পাথর ফেলি জলের একটু ছিটা তৈরি হবে তিনি বলছেন যে এমনভাবে সে ডুবলো যে আসলে যে জলের ছিটাটা কোয়াইট আননোটিসড মানে একেবারেই কেউ দেখলো না কারো নজরে সেটা পড়লো না দিস ওয়াজ ইকারাস ড্রয়িং যে তিনি বললেন যে এই হচ্ছে ইকারাসের ডুবে যাওয়ার কথা বা উপকথা তো আমি আগেই বলেছি যে আমাদের উইলিয়াম কার্লুস উইলিয়াম সলছেন উনি ইমেজিস্ট পয়েট সুতরাং উনি যা বলতে চান তিনি সরাসরি পাঠকদেরকে বলেন না তার ইমেজগুলোই মানুষকে জানান দেয় আসলে তিনি কি বুঝাতে চাচ্ছেন যেমন এখানে ইমেজে আমরা দেখেছিলাম যে একজন কৃষক তার হাল চাষ করে যাচ্ছেন ওদিকে জাহাজে করে জাহাজিরা বা নাবিকরা তারা তাদের মতো করে ব্যবসায়িক কাজকর্ম করে যাচ্ছে এর মধ্যে আমাদের ইকারাস ডুবে পড়ে যাচ্ছে ওখানে কেউই কর্ণপাত কিংবা কেউই ওই দৃশ্যটা কেউ দেখতে চাইল না যার যার প্রত্যেকেই যার যার মতো করে তার নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকলো তো এটাকে আমরা আসলে এটাকে নেগেটিভ পয়েম বলে যেহেতু এজ ইট টেল এ স্টোরি যেহেতু এই অল্প পরিসরের কবিতায় বিশাল পরিসরের একটা গল্প এখানে সন্নিবিষ্ট হয়ে গেছে জন্য আমরা এটাকে বলতে পারি যে নেগেটিভ পয়েম আর রিপ্রোডাকশন আমি এই জন্য বলছি যে এটা মিথোলজি থেকে ব্রুইগেল যেহেতু এটা পেইন্ট করেছেন পেন্টিং থেকে তিনি এই কবিতার রূপ দিয়েছেন এই জন্য আমরা এটাকে বললাম রিপ্রোডাকশন তারপর আমরা এখন যদি যদিও সামারি ক্লাস এটা তারপরেও যদি আমরা এক লাইনে বলতে চাই যে আসলে এখানে লেখক কি বুঝাতে চেয়েছেন এই কবিতার বা তার এই ইমেজিস পয়েম কি বুঝাতে চেয়েছে পাঠকদেরকে তাহলে আমি বলবো যে এটা কমিউনিকেশন গ্যাপ অফ হিউম্যান বিইং অর্থাৎ এখানে কমিউনিকেশন গ্যাপ অফ হিউম্যান বিইং বলতে আমি বলতে চাচ্ছি যে মানুষ হয়ে গেছে এখন আধুনিক মানুষগুলো পেইন্টেড ফটোগ্রাফ তার আশেপাশে কেউ যদি বিপদে পড়ে সে উদ্ধার করবে তো দূরের কথা সেই খুঁজখবরই সে নিচ্ছে না যেভাবে আমাদের ইকারাস পড়ে যাচ্ছে আশেপাশের কেই সেখানে তাকিয়ে দেখছে না দেখা যাচ্ছে আমরা আধুনিক মানুষগুলো এতই আত্মকেন্দ্রিক যে আমরা যদি সুখে থাকি পারিপার্শ্বিক দুঃখ বা পারিপার্শ্বিক অন্যান্য অবস্থা নিয়ে আমাদের কোনো মাথা ব্যথা নেই প্রত্যেক মানুষই দিন দিন আত্মকেন্দ্রিকতার দিকে যাচ্ছে তার প্রাপ্তি তার সুখ দুঃখ তাকে নিয়ে এইসব সময় তার যে একটা পথ চলা কিন্তু এখন ঘটনা হচ্ছে একজন মানবিক মানুষ হিসেবে আমাকে আশপাশ দেখতে হবে অন্য মানুষের বিপদকে নিজের বিপদ মনে করতে হবে এই বিপদ মনে করাটাই হচ্ছে মানব জাতির ধর্ম ওই জায়গায় যদি অন্য মানুষের বিপদকে আমি নিজের বিপদ মনে না করি এটাকেই আমি বুঝাতে চাচ্ছি কমিউনিকেশন গফ গ্যাপ অফ হিউম্যান বিইং এখন দেখা গেল আমার আশেপাশের মানুষ না খেয়ে মারা যাচ্ছে আমি খুব আহ্লাদ নিয়ে আমি তিন বেলা প্রয়োজনের চার বেলা আমি খাচ্ছি এবং ভালোই খাচ্ছি এবং এতে আমি প্রফুল্ল বিন্দু মাত্র আমার কোনো আক্ষেপ নেই পার্শ্ববর্তী কোনো মানুষের দুঃখ বা যন্ত্রণার ব্যাপার নিয়ে এই যে আমাদের আইসোলেশন বা আইসোলেটেড মেন্টালিটি এক মানুষের সাথে আরেক মানুষের কোনো যোগাযোগ নেই আবেগের দিক দিয়ে আর্থিক দিক দিয়ে বা মানবিক প্রেক্ষাপটে এই যে বিচ্ছিন্নতা আইসোলেটেড বাস্তবতা এই জিনিসটাই মূলত তিনি এই কমিউনিকেশন গ্যাপ অফ হিউম্যান কাইন্ড এটাই তিনি আসলে এই ইমেজিস্ট পয়েম দ্বারা তিনি আমাদেরকে বলতে চেয়েছেন যা তিনি নিজে সরাসরি বলেননি তার ইমেজগুলো আমাদেরকে তা জানিয়ে দিয়েছে